പ്രൈസ് എ ലോഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നാകുന്നു തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ ടീച്ചർ ടു നമ്പർ അവർ ഡേയ്സ് സോ ദാറ്റ് വി മേ പ്രസൻറ്റ് ടു യു എ ഹാർട്ട് ഓഫ് വിസ്റ്റം ഇത് മോശ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണിത് ടീച്ചേഴ്സ് ടു നമ്പർ അവർ ഡേയ്സ് നമ്മുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കണമേ ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അല്പസമയം പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ടു നമ്പർ അവർ ഡേയ്സ് നമ്മുടെ നാളുകൾ ആ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാളുകളെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു വാക്യം വായിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഫോർ മാൻ ഹിസ് ഡേയ്സ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് പുല്ല് പോലെ ആകുന്നു വയലിലെ പൂ പോലെ അവൻ പൂക്കുന്നു കാറ്റ് അതിന്മേൽ അടിക്കുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥലം പിന്നെ അതിനെ അറിയുകയുമില്ല As for man, his days are like grass, as a flower of the field, so he flourishes. And when the wind has passed over it, it is no more, and its place acknowledges it no longer. Now, we have to live in our lives, in our days, in our lives, 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 അത് അതിൻ്റെ സ്ഥലം പിന്നെ അതിനെ ഓർക്കുന്നത് പോലും ഇല്ലാത്ത വണ്ണം നമ്മുടെ നാളുകൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുകയാണ് ഇത്ര ടെമ്പററിയാണ് നമ്മുടെ നാളുകൾ പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ദൈവം നമ്മളോട് നമ്മുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാനായിട്ട് തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുവാണ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു നമ്പർ അവർ ഡേയ്സ് ലെറ്റ് എസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വി നീ ടു ലേൺ ടു നമ്പർ അവർ ഡേയ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓർഡേൻഡ് ബൈ ഗോഡ് അത് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഏ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണെന്നെ കണ്ടു നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ദ ഡേയ്സ് ദറ്റ് വെയർ ഓർഡേൻഡ് ഫോർ മീ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്പർ അവർ ഡേയ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓർഡേൻഡ് ബൈ ഗാഡ് നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളാണ് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളാണത് അതുകൊണ്ടാണ് വി നീ ടു നമ്പർ അവർ ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിന് മുൻപേ തന്നെ നമ്മുടെ നാളുകൾ ദൈവം നിയമിച്ചതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവയെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ആ വാക്യത്തിന് മുൻപുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ നോ യുവർ വർക്ക്സ് ദേ ആർ വണ്ടർഫുൾ ദിസ് മൈ സോൾ നോസ് വെരി വെൽ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏ നിന്റെ പ്രവർത്തികളൊക്കെയും അത്ഭുതകരമാകുന്നു അത് എൻ്റെ ഉള്ളം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു ദ ലോഡ് ഹൂസ് വർക്ക്സ് ആർ വണ്ടർഫുൾ ഹാവ് ഓർഡേൻഡ് അവർ ഡേയ്സ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ നാളുകളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാളുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചിന്ത വന്നേക്ക് അയ്യോ എൻ്റെ നാളുകൾ എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള നാളുകളാണ് ഏ അയ്യോ ഇങ്ങനെയാണോ എൻ്റെ നാളുകളെല്ലാം വളരെ ഏ പ്രയാസവും ദുഃഖവും നിരാശയും ഒക്കെ ആണല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ദൈവം പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് അത് നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളാണ് ദൈവം തന്നെ നിയമി ാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ പഠിക്കണം ദ സെക്കൻഡ് റീസൺ വൈ വി നീ ടു ലേൺ ടു നമ്പർ അവർ ഡേയ്സ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ലിമിറ്റഡ് ആ നമ്മുടെ നാളുകൾക്ക് ഒരു അതിര് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ ഡോൺ ഗോ ഫോർ ഏവർ ആൻഡ് ഏവർ ആൻഡ് ഏവർ 
ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ നാളുകൾ അതിന് ദൈവം ഒരു പരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം പത്താം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാളുകൾ ഏറെയായാൽ എൺപത് സംവത്സരം എഴുപത് സംവത്സരം ഏറെയായാൽ എൺപത് അത് വേഗം തീരുന്നു നമ്മൾ പറന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഗോഡ് ഹാസ് സെറ്റ് എ ലിമിറ്റ് ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ദറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഒരു ചെറിയ കാല അളവ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ദൈവം അതിനൊരു അതിര് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേഗം തീർന്നു പോകും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് പറന്നു പോകുവാനുള്ള സമയമായി തീരും ആ സമയത്ത് അയ്യോ കുറച്ചും കൂടെ നാളുകൾ അല്പം വർഷങ്ങൾ കൂടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ ഡേയ്സ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ആർ ലിമിറ്റഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാളുകളെ നമ്മൾ എണ്ണുവാൻ പഠിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് വി നീഡ് ടു ലേൺ ടു നമ്പർ അവർ ഡേയ്സ് ബിക്കോസ് ഹൗ വി സ്പെൻഡ് അവർ ഡേയ്സ് നൗ വിൽ ഡിറ്റർമിൻ അവർ ഫ്യൂച്ചർ ദിസ് ഐ ഫീൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏ നമ്മുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ എണ്ണേണ്ടതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റീസൺ നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഭാവിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ നാളുകളെ എണ്ണേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ അവയാണ് നാളത്തെ നമ്മുടെ ഭാവിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡാഡി മമ്മിയും എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ പഠിത്തത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞു മോനെ ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും ഒരു സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ട് ഏ അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ശേഷം പെൻഷൻ ഉണ്ടാവും നീ വളർന്ന് വലുതായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്നും കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ നിനക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട് നിനക്കൊരു ഭാവിയുണ്ട് നിൻ്റെ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നീ ഇപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നീ എങ്ങനെ നിൻ്റെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നോ അതായിരിക്കും നിൻ്റെ ഭാവിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം കയറി പിടിച്ചു അത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള എൻ്റെ പഠിത്തത്തെയും ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഒക്കെയും വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലീറ്റിംഗ് തോട്ട് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ് ഇൻ എ വേ എൻ്റെ എൻ്റെ പഠിത്തവും ഹൗ ഐ സ്പെൻഡ് മൈ ടൈം അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇഫ് ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഐ നീഡ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് നൗ ഓക്കെ പക്ഷേ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ പ്രസൻറ്റ് ലൈഫ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ എഴുപതോ എൺപതോ വർഷം തികയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് മാക്സിമം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ സെക്യൂർ ആക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നു വി ട്രൈ ടു വർക്ക് ഹാർഡ് നമ്മുടെ മക്കളെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ സെവൻറ്റി ഓർ എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് അവർ ഇറ്റേണിറ്റി വെൻ കമ്പയർ ടു സെവൻറ്റി ഓർ എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് നിത്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ എഴുപതോ എൺപതോ സംവത്സരോ അതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം കരുതുന്നു എങ്കിൽ നിത്യത സുരക്ഷിതമാക്കുവാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കരുതുന്നു ഹൗ മച്ച് ആർ വി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റേണിറ്റി എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഇറ്റേണിറ്റിയെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഉപമയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം മത്തായി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ യജമാനൻ ആ ദാസൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നീ നിൻ്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഗുഡ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ഫുൾ സെർവൻറ്റ് യു എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ ജോയ് ഓഫ് യുവർ മാസ്റ്റർ ഇത് ദൈവം നമ്മളോട്
ഇൻറ്റു യുവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ജോയ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ നിത്യത നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഹൗ വി കണ്ടക്ട് അവർ സെൽസ് നൗ അതിനാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നമ്പർ അവർ ഡേയ്സ് ഏ വെൻ യു സേ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് നമ്പറിങ് അവർ ഡേയ്സ് ഇന്ന് നാളുകളെ എണ്ണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അപ്പം ഇന്ന് ഇരുപത് ജൂലൈ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് നാളെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അടുത്ത മാസം എന്ന് ലിറ്ററലി നമ്പർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്പറിങ് അവർ ഡേയ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ദാസൻ ജിം എലിയോട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ചെറിയ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹി സെഡ് ലൈക്ക് ദസ് ഹി ഈസ് നോ ഫൂൾ ഹു ഗിവ്സ് അപ്പ് വാട്ട് ഹി കനോട്ട് കീപ്പ് ടു ഗെയിൻ വാട്ട് ഹി കനോട്ട് ലൂസ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിത്യതയോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിത്യമായിട്ടുള്ള റിവാർഡ്സിന് വേണ്ടി പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി അതെന്നേക്കും നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉള്ള പ്രതിഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വിഡ്ഢിയല്ല നമ്മളൊരു ഭോഷനല്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമ്മൾക്കുണ്ടാകേണ്ടതിന് ദൈവമേ എൻ്റെ നാളുകളെ നമ്മുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ നീ നമുക്ക് കൃപ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലെറ്റ് എസ് പ്രേ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ വചനത്തിനായിട്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ എൻ്റെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ തക്കമാണ് എനിക്ക് കൃപ നൽകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് കർത്താവ് എൻ്റെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ ഇന്നത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മനോഭാവങ്ങൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എൻ്റെ നിത്യതയെ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവേ ഞാൻ നിൻ്റെ സന്നിധിൽ ജ്ഞാനിയായി കാണപ്പെടുവാൻ തക്കവണം പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അപ്രകാരം അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവേ നീ എനിക്ക് കൃപ നൽകണമേ യേശു വിനാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു